12th standard mathematics topic theory of equation panada vaapu kanidho seven part el thalaippu ay exercise 3.1 la question number 3 ya paaka porom if alpha beta and gamma are the roots of cubic equation cubic equation is given form a cubic equation whose roots are given uppadi seven part kuduthu அந்த முப்படி சமன்பாட்டை மூலங்கள் ஆல்பா பீட்டா காமா எனில் கீழ்கா அணு மூலங்களை கொண்டு முப்படி சமன்பாட்டை உருவாக்குக அமைக்கின்றாங்க ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் கியூபிக் இக்கேஷன் இதை பார்த்து எழுதிக்கும் எஸ் கியூப் ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கொடுக்கப்பட்ட முப்படி சமன்பாடு கிவன் கியூபிக் இக்கேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரூட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஆல்ஃபா டூ பீட்டா டூ காமா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் அப்போ எக்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு டூ ஆல்ஃபா டூ பீட்டா டூ காமா எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு டூ ஆல்ஃபா எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டூ பீட்டா எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டு டூ காமா அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று எடுத்துங்க எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டூ ஆல்ஃபா ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ இதே மாதிரி பீட்டா கண்டுபிடிச்சா எக்ஸ் பை டூ தான் இதே மாதிரி காமா கண்டுபிடிச்சா எக்ஸ் பை டூ தான் உங்கள் கொஷனில் போய் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் கிவன் கியூபிக் பாலினாமேல் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்பன செவன் பாட்டினுடைய மூலங்கள் ஸோ அதனால் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கே எக்ஸ் பை டூ இந்த கொஷனில் எக்ஸ் பை டூ அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ அப்போ புட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ எங்க ஏன்னா கொஷினில் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்பன கொடுக்கப்பட்ட முப்படி சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கியூபிக் ரூட்ஸ் கிவன் கியூபிக் ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டா காமா ஆர்தி ரூட்ஸ் ஆஃப் கிவன் கியூபிக் ஈக்கேஷன் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்கேஷனில் கிவன் கியூபிக் ஈக்கேஷனில் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் பை டூ அப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ எக்ஸ் பை டூ ஓல் கியூப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் சிம்பிளே பண்ணால் அடுத்த ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் கிடைக்கும் எஸ் கியூப் டிவைடட் பை எயிட் டூ இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே புரியும் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பை எயிட் இப்போ எஸ் கியூபு இப்போ மல்டிப்ளை பை எயிட்னா அங்கே எயிட்டு இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஃபோர்னா ஃபோர் தான் வரும் இப்போ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இதே மாதிரி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை டூ இப்போ டுவெல் எக்ஸ் கிடைக்கும் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கும் எவ்வளோ சிம்பிளாக ஆன்சர் கிடைக்குது பாருங்கள் அப்போ இனிமேல் ரூட்ஸ் டூ ஆல்ஃபா டூ பீட்டா டூ காமான் கொடுத்தா இதில் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரூட்ஸு அவ் கிவன் கியூபிக் இக்கேஷன் ஆல்வா பீட்டா காமா என்பனா கொடுக்கப்பட்ட சமட்டுடைய மூலங்கள் அப்போ எக்ஸிஜ் ஈக்குவல் இது எடுத்துக்கணும் எக்ஸிஜ் ஈக்குவல் டூ ஆல்ஃபா எக்ஸிஜ் ஈக்குவல் டூ பீட்டா எக்ஸ் இஜ் ஈக்குவல் டூ காமா இப்போ எக்ஸுக்கு டூ ஆல்ஃபானா ஆல்ஃபா எக்ஸ் பை டூ அதுமாதிரி பீட்டாவும் எக்ஸ் பை டூ தான் காமாவும் எக்ஸ் பை டூ தான் அப்போ எங்கே எக்ஸ் வருதோ கொஷினில் அங்கே எக்ஸ் பை டூ அப்ளை பண்ணி சிம்பிளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதே முறையில் செகண்ட் ஒன்றையும் செய்யலாம் இந்த செகண்ட் ஒன்றையும் செய்யலாம் தேர்ட் ஒன்றையும் செய்யலாம் இதே ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி ஆல்ஃபா ஈக் இது எக்ஸிஜ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி எக்ஸிஜ் ஈக்குவல் டு இதே மாதிரி செய்யலாம் இருந்தாலும் அப்படி செய்யத்தால் ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் கியூபிக் யூகேஷன் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா என்பன முப்படி சமன்பாட்டின் மூலங்கள் அப்போ இங்கே கொடுத்துக்கிறது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தலைக்கீழாக இருக்குது பாருங்கள் ரெசி புரோக்கலாக இருக்குது பாருங்கள் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரெசி புரோக்கல் அவள் பாருங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரிங்களா செகண்ட் ஒன்று அவங்க ஒன் பை ஆல்ஃபா ஒன் பை பீட்டா ஒன் பை காமா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ரெசி புரோக்கல் கொஷினை பாருங்கள் ரூட்ஸ் ரெசி புரோக்கல்னா என்ன கொஷின் எழுதிங்க எஸ் கியூப் இங்கே பாருங்கள் எஸ் கியூப் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் எஸ் கியூப் டூ எஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெசி புரோக்கல் ரூட்ஸ்னா நம்ம எக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு எக்ஸு ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் 
ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸு எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ ஒன் பை எக்ஸ் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அதை விட பெஸ்ட்டு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சாலே இதை இப்படி தானே எழுதியிருக்காங்க இப்படி எழுதுங்க பார்ப்போம் எஸ்கியூப்பா அங்கே ஃபோர் எஸ்கியூப் நம்பர் மாற்றினா போதும் இங்கே வந்து ஃபோர் எஸ்கியூப் இதை வந்து ஃபோர் எஸ்கியூப்பா அதுக்கப்புறம் த்ரீ எஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ எஸ்கொயரா அப்போ டூ எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்கியூப்பா ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் இது ஒரு மெத்தேடு சப்ஸ்டியூட்டிங் எக்ஸ் ஃபார் ஒன் பை எக்ஸ் அது ஒரு மெத்தேடு இல்லைனா ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்னா கிவன் ஈக்குவேஷன் இது இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிவர்ஸ் வந்து எழுதுங்க ஃபோர் எஸ்கியூப் த்ரீ எஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ வேணும் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லட்டுமா ஏ எஸ்கொயர் ஏ எஸ்கியூப் பி எஸ்கொயர் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் ஈக்குவேஷன்னா இந்த ஏவுக்கு பதில் ஏவுக்கு பதில் டி போடுவாங்க பிக்கு பதில் சி போடுவாங்க இல்லை சிக்கு பதில் பி போடுவாங்க அப்போ இந்த இடத்த பாருங்கள் ஏ இது வந்து இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது வந்து சி இது டி ஏ இடத்துக்கு டியும் டி இடத்துக்கும் ஏவை எடுத்துமாங்க அப்போ ஏ இடத்துக்கு டி எடுத்தோம்னா ஃபோர் எஸ்கியூ இங்கே ஃபோர் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏவை எடுத்துமாங்க அப்போ ஒன் அதே மாதிரி பி சி நம்பரை மாற்றுங்க இங்கே த்ரீ வந்துடும் த்ரீ எஸ்கொயர் அங்கே டூ வந்துடும் டூ எக்ஸ் அதுதான் வெரி சிம்பிள் அதை விட பெஸ்ட்டு ஈக்கேஷன் எஸ்கியூ ப்ளஸ் டூ எஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னா ஃபோர் எஸ்கியூ த்ரீ எஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் பிசிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ புரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் எழுதணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு குட் ரெசிப்ரோ ஈக்குவேஷனை எஸ்கியூ ப்ளஸ் டூ எஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னா ஃபோர் எஸ்கியூப் த்ரீ எஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று ஏ எஸ்கியூப் ப்ளஸ் பி எஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டினா இந்த இடம் மட்டும் மாற்றினா போதும் ஏவை டியாக மாற்றணும் டியாவை ஏவாக மாற்றணும் பி எஸ்சியாக மாற்றணும் சியை ஏவாக மாற்றணும் வெரி சிம்பிள் அதே போல் அடுத்த ரூட்டை போய் பாருங்கள் அடுத்த ரூட் எப்படி இருக்குது ஆப்போசிட் சைனாக இருக்குது கிவன் ரூட் எப்படி இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு இருக்குது கொடுக்கப்பட்ட மூலம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமம் நம்ம கண்டுபிடிக்கப்படுது மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா எதிர் என்னது ஆப்போசிட் சைனாக இருக்குது எதிர்கூறிய உடையதாக இருக்குது கொடுக்கப்பட்ட மூலம் எதிர்கூறிய உடையதாக இருக்குது அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்போ எதிர்கூறிய உடையதாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஐடியா மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் காமா மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா எடுத்துக்கின்னு ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸு எங்கெல்லாம் கொஷின் இல்லை எக்ஸு வருதோ கொஷின் எடுத்துக்கோ எஸ்கியூபு டூ எஸ்கொயரு த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அது ஒரு ஐடியா இல்லைனா நம்ம வந்து இதே இதே ஐடியா பண்ணலாம் இல்லைனா எங்கே அங்கெல்லாம் எக்ஸ் வருதோ அங்கே மைனஸ் போடுங்க அப்போ மைனஸ் எக்ஸ்கியூபு ப்ளஸ் டூ எஸ்கொயர் எதிர் மூலமாக இருக்கும் மைனஸ் எக்ஸு இது மாதிரி போடணும் இது போ எக்ஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் போடணும் அப்போ மைனஸ் எஸ்கியூபு ப்ளஸ் டூ எஸ்கொயரு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஆன்சர் இல்லைனா மைனஸ் அதில் மறுபடியும் பண்ணோம்னா எஸ்கியூப் மைனஸ் டூ எஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் இது மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் சைன் கொடுக்கப்பட்ட மூலங்கள் எதிர்கூறிய உடையதாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ் வர இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் ப இது பண்ணால் போதும் போட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் என்க அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் என்க இருந்தாலும் இன்னும் பாட புரிதல் வேற ஐடியா சொல்ல முடியலாம் கொஷின் வந்து ஏஎஸ்கியூ பி எஸ்கொயர் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது ரூட்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்கும் ரூட்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைன் ரூட்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐடியா ஒன்று ஒன்று பி இந்த பிஇ மட்டும் பாருங்கள் பிஇயும் டியும் பாருங்கள் இந்த பி டிக்கு மட்டும் நம்ம ஆப்போசிட் சைனு நம்ம பண்ணிட்டால் போதும் கொஷினில் வர்றதுக்கு ஆப்போசிட் சைனு 
இதுக்கு ரூட்ஸ் ஆர் ரூட்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்கணும் ஆப்போசிட் சைனாக இருந்தால் மூலங்கள் எதிர்கொள்வதாக இருந்தால் இது ஆன்சர் ஏஎஸ்கியூ மைனஸ் பிஎஸ் ஸ்கொயர் சிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஇ குடிச்சிடும் இதை அடிப்படையாக கொண்டு கொடுத்துக்கிற கொஷினுக்கு அழகாக ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் எந்த இடத்துல மாற்றுவீங்க இந்த இடத்துல மாற்றுவீங்க எஸ் ஸ்கொயர் கோவிஷியண்ட்டை மைனஸாக போடுவீங்க அதே போல் கான்ஸ்டன்ட் கோவிஷியண்ட்டை மைனஸாக போடணும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம் மூலங்கள் எதுக்குரியா இருக்கா எஸ் ஸ்கொயர் கோவிஷியண்ட்டை சைன் மாற்றுங்க ப்ளஸ்னா மைனஸு கான்ஸ்டண்ட்டை சைன் மாற்றுங்க இல்லைன்னா எப்படி இது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் ரெண்டு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டுமே பயன்படுத்திங்க அதே மாதிரி ரெசிபி ப்ரோக்கு லீக்கேஷனாக என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்றுமே ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் ஏ இது எஸ்கியூ கோவிஷன் டி இது ரெண்டுத்தையும் இடம் மாற்றுங்க அதே மாதிரி எஸ்கொயர் கோவிஷன் எஸ் கோவிஷன் இடம் மாற்றுங்க இல்லைன்னா லெஃப்ட் டு ரைட்டாக ரைட் டு லெஃப்ட் எழுதுங்க கியூபிக்கு ஸ்கொயரு எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் அது மாதிரி எதுனா ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு சிம்பிளான ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒன் மார்க்கு இல்லை என்ட்ரன்ஸில் இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம உடனே ஆன்சர் பண்ணலாம் தேங்க்யூ